sei o que vi naquela noite. Пацаны, с вами как всегда Ричардс и сегодня научимся делать необычный бразильский фонг в стиле Энтернала. Вроде бы так читается. Расскажу о приватные фишки, приемы, да и в целом формулу создания подобных атмосферных треков. Давайте сделаем мясо, погнали. Перемещаемся в BFL и для начала выставляем подходящий BPM. В данном проекте я поставлю значение, которое чаще всего используется в этом стиле, а именно 130. Теперь добавим первый инструмент и это будет мягкий электробас. Накрутил звучание на свой слух в стандартном плагине Harmless. У него обязательно выкручиваю в ноль саб частотки, чтобы не было никаких конфликтов. Теперь перекидываем его на любую дорожку в микшере и начинаем обрабатывать. В первую очередь с помощью стандартного эпилайзера повторно срезал весь низ и сделал поярче высокие. Далее для легкого дисторшена накинул Wave Shaper и приподнял эту кривую. Затем добавил хорошенькой компрессии при помощи The Glue. Здесь выбрал пресет для гитарного баса Funk Peak. Ну и в заключении, чтобы убрать все диссонансы и сделать верха поярче, накинул компрессор OTT с работой на 20%. Вот в принципе и вся обработка давайте послушаем как поменялось звучание Переходим к написанию мелодии и пишем обычную ритмику баса для бразил фонка, к которой все уже привыкли. Начнем с маленьких кусочков и нотки C. От нее можем уйти чуть пониже, допустим на ноту GDS. Ну а дальше начать новый квадрат с соседней ноты G. Вот и все, усложнять не будем, поэтому просто продублируем. Для разнообразия можете добавить различные слайды и переходы между квадратами. По итогу получилась вот такая партия, давайте послушаем. Далее для широты звучания накрутим в том же Harmless еще один басок, но он уже будет похож на лид. Вот такой лидок у меня получился. Здесь подключаем реверб и обязательно лимитную компрессию. С ней звучит намного приятней. Перекидываем на ту же дорожку в микшере, что и бас, копируем и вставляем те же ноты. Здесь мы убираем слайды и делаем партию чуть жирнее с помощью двойной октавы. Просто скопировал ноты и выставил на октаве ниже. Теперь перейдем к расстановке реального баса и для него возьмем кат бас и слэп хауса. Ну а его и все остальные звуки из этого урока я буду брать из своего нового драмкита 3.0. В нем ты сможешь найти все для создания качественной музыки с абсолютного нуля. Он состоит из 6 стилей и в каждом из стилей собраны лучшие звуки для написания ремиксов и фонг треков в любых стилях. В общем объеме там собрано около 6000 уникальных звуков и сэмплов на каждый день. Также в этом уроке я буду использовать свой новый пак пресетов 3.0, он тоже продается. В нем собрано огромное количество готовых обработок, серум звуков и даже миди пресетов с готовыми мелодиями. Поэтому если вы заинтересовались, то пишите в группу вконтакте, ссылка находится в описании к видео. С этими наборами вы забудете о поиске новых звуков и сэмплов как минимум на 2 года. Кстати, до конца месяца на них действует хорошая скидочка, поэтому успевай забрать. Ну а я подобрал вот такой кат бас. Закидываем его в Channel Rack, перекидываем на любую дорожку и начинаем обрабатывать. В первую очередь с помощью эквалайзера срезал у него все низкие и немного высоких частот, оставил только серединку. Затем накинул Fruity компрессор и сделал его поярче на 16 дБ через гейн. Далее для атмосферного дисторшена накинул Fruity Dist, трэш выкрутил на максимум и микс на 20%. Ну и в заключении, чтобы убрать все диссонансы, добавил OTT, также на 20%. С расстановкой не заморачиваемся, просто копируем мелодию первого баса. Ну а теперь переходим к созданию той самой мелодии, которая так цепляет слушателя в треках Антернала. Чтобы добиться такого звучания, никакие амнисферы не нужны, возьмем стандартную ОСЦ-шку. Здесь, чтобы сделать яркий звук, нужно подкрутить всего лишь одну крутилку. Поставил на 12 просто на свой слух. Также по желанию можете поменять синусоиду, ну и в заключении убрать весь бас вот этой крутилкой. Получается вот такой сочный лид. 
Закидываем его на микшер и начинаем обрабатывать. Здесь в первую очередь с помощью эквалайзера срезал весь низ и поднял все высокие для яркого звука. Затем для объема накинул стандартный реверб и настроил его просто на слух. Ну и в заключение добавил эхо бой для атмосферного эхо на фоне. В длительности поставил одну четвертую долю и фидбэк выкрутил на середину. Переходим к его расстановке и начинаем прописывать ритмику с корневой нотки С, которую мы прописали в самом начале. Делаем из нее вот такой фундамент. И уже от этого фундамента будем строить мелодию по типу графика биткоина. Мелодия будет прыгать вверх-вниз. У меня получилась вот такая партия, давайте ее послушаем. Ну что, самое сложное позади, теперь переходим к драм-партии. Для начала возьмем два вида кика, один будет жестким бустом, а второй обычный. Я подобрал вот такие, какой именно с бустом, думаю догадаться несложно. Но этого буста нам конечно же мало, поэтому заходим в эту легендарную вкладочку, нажимаем клип и подтягиваем эту крутилку буст примерно на 3-4-5%. Получается вот такое мясо. Из обычного кика выстраиваем качевую ритмику из 5-6 штук в первом дропе. В дальнейшем можем перейти на ритмику прямой бочки, это прикольно звучит. Ну а кик с бустом ставим с сильным дефицитом на протяжении всего трека, чтобы он бил редко, но метко. Получилось вот такое интересное комбо, давайте послушаем. Теперь решил добавить еще резбас для заполнения низких, а то звучит как-то суховато. Подобрал вот такой. Перекидываем его на отдельную дорожку микшера и начинаем обрабатывать. У него в первую очередь с помощью эквалайзера срезал все ненужные частоты, оставил только низ и немного средних. Затем добавил Wave Shaper для приятного дисторшена. Подтянул эту точечку немного вверх. Ну и в заключение накинул Camel Crusher с пресетом Bridge Clean для буста. Переходим к его расстановке и расставляем его по тем же ноткам баса, что придумали в самом начале. Также к нему советую добавить еще слайды для более интересного и разнообразного звучания. Ну что, основа нашего трека готова, теперь переходим к самому легкому, а именно креативной расстановке бразильских воксов. У меня в паке с ними есть интересная подборка, собирали ее с различных источников, поэтому подбор воксов и капел приносит только удовольствие. Покажу на примере одного вокса, как их креативно можно подогнать под проект. И для начала подбираем сам вокс. Затем перекидываем его в наш проект, с помощью крутилки тайм подгоняем его под 4 бара. Теперь перекидываем его на любую дорожку в микшере и сделаем легкую обработку. В первую очередь закидываем стандартный эквалайзер, вырезаем весь низ и в данном случае подрезал еще немного высоких, потому что они сильно выделялись. Затем добавляем небольшой компрессии с помощью компрессора ОТТ. Он позволяет сделать вокал поярче и убрать все ненужные диссонансы. Ну и в заключение для объема добавляем стандартный реверб. Теперь можем как-нибудь поиздеваться над этим сэмплом. Я здесь делаю обычный реверс, то есть сэмпл будет играть задом наперед. Примерно таким образом подгоняем каждый вокс под наш проект. По итогу у меня получилось как-то так. Вот в принципе и все, основной дроп готов. Теперь давайте займемся структурой и различными эффектами. Спустя пару минут я сделал структуру дропа и вступления, давайте разбирать. В первую очередь до дропа создал уникальный паттерн с мелодией и опустил ее на одну октаву вниз. Это дало крутой переход. Затем добавил ямки под конец почти каждого паттерна и в них вставил вот такую фразу. Далее накидал импактов из дипхауса и реверсных киков. С ними звучит агрессивнее. 
ну и в заключении сделал автомейт на Валхалу и параметрик с высокими частотами. Эти эффекты висят на мастере, поэтому давайте перейдем к обзору его обработки. Здесь первым делом висит компрессор OTT с работой на 11%. Он нужен для того, чтобы убрать мелкие шумы и диссонансы на протяжении всего микса. Затем идет Fresh Air для создания объема и воздушности. Его работу поставил на 10%. Далее убрал все лишние диссонансы на высоких при помощи Суса. Он аккуратно их поджал и весь микс стал почище. Следом накинул Retro Color и добавил через него винил на весь трек. Если кто не знает, это легкий шум на фон, который добавляет атмосферы. Затем идет параметрик Валхала с автомейтами, ну и в заключении идет стандартный лимитер, подгонял его специально под звучание нашего стиля. Ну что, вот в принципе и все, наш бразильский фон в стиле Interna Like готов. Проект из этого урока я добавлю в свой пак пресетов, поэтому каждый из вас может посмотреть и поковыряться в нем лично. Ну а прежде чем мы послушаем конечный результат, я бы вам хотел напомнить, что совсем недавно я запустил свой курс по созданию фонг треков и ремиксов с полного нуля. На нем ты сможешь научиться создавать свои первые работы, даже если ты ни разу не открывал программу. Также на него есть гарантия на 100% результат или же просто возврат денег. Более подробно о нем ты сможешь узнать в моей группе ВКонтакте в в барах. Также обязательно подписывайся на канал, здесь будет много интересного, не забудь поставить лайк, ну и конечно же написать в комментариях, на какую тему мне снять следующий урок. Еще не забываем подписываться на мою группу ВКонтакте, там я бесплатно раздаю проекты фонг треков и ремиксов каждую неделю. Ну а сегодня с вами был как всегда Ричардс, всем желаю бразильского жесткого фонка, до скорой встречи и всем пока.